Salve pessoal, tranquilidade, aqui é o Marcos, em mais um vídeo do projeto 365 dias de inglês Vou dar uma ajeitada aqui nesse celular que tá pegando um negócio ali que não gosta Tá torto aqui E essa luz tá muito amarela Melhor? Não sei, peraí uh, Acho que é... Chatice Bom, feliz ano novo pra vocês Primeiro vídeo do ano Primeiro ano Primeiro dia do ano, primeiro vídeo do ano E... Continuando com os estudos, né, porque uh, tô quase na metade do meu projeto pessoal e realmente as coisas que eu venho estudando de inglês, venho reforçando coisas que eu já sabia, que eu aprendi lá no meu intercâmbio, que eu estudei antes e tal, e agora reforçando e revendo essas coisas, realmente tô sentindo, assim, muito mais facilidade para falar. Eu já conseguia falar bastante dessas coisas que eu tô falando agora, só que agora elas estão ficando muito mais rápidas e prontas e eu não preciso perder muito tempo para falar sobre elas. Essa é a melhor parte de tudo. Bom, voltando lá aqueles exercícios que eu tava fazendo anteriormente, de pegar o meu caderno, principalmente as partes de anotações que eu aprendi lá com meus professores no intercâmbio, e agora eu tô trazendo aqui uma coisa que eles costumavam chamar de keywords. Se escreve keywords, mas se fala key. Em inglês não se pronuncia key, é key, key é chave. Se eu vou tocar aqui, por exemplo, meu teclado, ele chama electronic keyboard, não é? Electronic keyboard, o jeito certo de falar é key. Então, keywords, key é chave, words, palavras. Então, são palavras chaves, tá refletindo ali, né? Palavras chaves que ajudam a gente a desenvolver uma conversa melhor. Então aqui eu tenho algumas expressões, algumas palavras, enfim, eu vou falando sobre elas. Alguns são quase ditados populares. Vou falar sobre o primeiro aqui. Esse primeiro se lê piece of cake. Piece of cake. Que traduzindo para português é pedaço de torta. Um pedaço de torta, ele pode ser simplesmente um pedaço de torta ou pode ser alguma coisa muito fácil. Tô falando sobre o inglês do, do Reino Unido, tá? O inglês da Europa, porque foi lá que eu estudei. Então eu aprendi com o meu professor, pô, que quando a gente quer dizer que uma coisa é fácil, bem facinho, a gente pode dizer que ela é um, um pedaço de torta, a piece of cake. Também tem outra expressão que eu não coloquei aqui, que eu aprendi em um vlog da BBC, que quer dizer as easy as a pie, fácil como uma torta. Não sei porquê, mas também quando algo é bem fácil. Então vou me ater aqui. Piece of cake, quando uma coisa é bem fácil de se fazer. Aqui eu tenho tight fist. Tight fist. Fist é punho. Eu tenho aqui hand, que é a mão. Quando eu estou assim fechado, é fist. Eu posso falar assim, iron fist. Punhos de aço, para dar porrada. O boxeador. Então, fist e tight é firme, apertado. Então, quando eu falo que a pessoa é punho fechado, eu estou querendo dizer que ela é mão de vaca. É, então, tight fist, mão de vaca. Uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro, não compra coisas assim o tempo todo. Eu, por exemplo, eu sou considerado tight fist, porque eu não gasto dinheiro à toa, geralmente. Aqui eu tenho overweight. Overweight. Uh, um, over é sobre, acima. Weight é peso. Então, sobrepeso, acima do peso. Literalmente, quando eu quero falar que alguém está um pouco acima do, pre, do peso, né, não é fat. Fat é gordo, gordura. Né? Overweight, uma pessoa acima do peso. A bit chubby, também se refere a uma pessoa acima do peso. Ela está um pouquinho acima do peso. A bit chubby, a little bit chubby, né? a little bit chubby, também pode ser. Então, são keywords, palavras que nos ajudam na conversa. Então, se eu estou ali num, num papo, ali, né, falando em inglês com a pessoa, eu posso falar. A piece of cake, por exemplo. Ah, e o seu trabalho? O que você fez hoje? Ah, meu trabalho hoje estava a piece of cake. Estava fácil de fazer. Ou se não, ah, e aí, você vai, por exemplo, comprar um carro novo? Aí você fala, não, because, no, because I am tight fist. Eu sou mão fechada, não vou gastar dinheiro com isso. Ou se não, alguém fala assim, cara, você tá forte. Eu falo, não, não, não. I'm not uh, strength, I'm not strong, I'm overweight. Eu não tô forte, tô acima do peso, tô mais pra gordo que forte. Você não se fala sobre uma moça assim, ah, ela era magra, mas agora tá um pouquinho mais cheinha, né? Cheinha, é bem isso mesmo. A bit chubby, não, um pouquinho mais cheinha. Mais uma palavra aqui, chatty, chatty. Aqui é uma pessoa que é talkative, uma pessoa que fala bastante, não para de falar. Chatty, você pode usar, ou talkative. 
pessoas que não param de falar. Aqui tem uma coisa bem interessante. Pretty. Se for em inglês americano é pretty. Mas em inglês britânico é pretty. Esse pretty é... A gente usa para duas coisas. Quando eu quero dizer muito, I am pretty... Um, deixa eu pensar alguma coisa que eu sou. Um, pretty funny, por exemplo. Eu sou muito engraçado. I'm pretty funny. Mas eu posso usar esse pretty também. Geralmente é o maior uso dele, o mais frequente. É quando uma... Eu quero dizer que uma mulher é bonita. Uma pessoa de sexo feminino é bonita. Pretty. Tem até uma música. Pretty woman. Na, 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 de me, pretty woman, né? Pretty woman, mulher. E quando eu quero dizer que um homem é bonito, eu não posso usar pretty, pretty, porque é para mulher. Para homem eu uso handsome. Então quando eu quero dizer que um homem é bonito, handsome, a handsome man. Para mulher, a pretty woman. Ooh. Beleza? Keywords, palavras que nos ajudam a ter uma conversa assim mais fluida, tá certo? Tô aqui há seis minutos falando em português, agora eu vou apertar o botão que muda magicamente a minha voz para inglês. Hello, beloved folks, this is Marcos, one more time in another video, and Happy New Year! Today, it's 1st of January, the first day of the year, 1st of January of 2018, and in this year, I am going, you know, to have 30... Eight years old, I'm getting older and I know that. But in this video, I don't want to talk about my age. I will talk about keywords. Keywords, they are words that help us to have a better communication while we are talking English. For example, I have here some expressions, some idioms, some language that I would like to share with you. Okay, if you don't mind, I'm going to do that right now. The first one is piece of cake. This one refers some fact, some item, some thing, some activity that is really easy to do. So, piece of cake or as easy as a pie. They have the same meaning, okay? Something easy to do. For example, I drive my car and for me to drive is easy, as easy as a pie or a piece of cake because to me it's easy to do. So the second one is tight fist. Tight is something really tight, closed, for example. In this case, my hand is open and now my hand is tight. My fist is tight. I use this one to refer when someone don't want to spend many money, when someone don't like and sometimes to get sad when to waste a lot of money without reason, okay? And the third one is overweight, someone that is a little bit fatter than this one was before. And the next one is a bit chubby. Here we have some educated way to say that someone is a little bit overweight. This one is getting older, but just a little bit. For example, one day, one day you go there to your wardrobe and you open it up and take some jeans, some pair of trousers and try to wear that and it's impossible because you got a little bit uh, chubby, okay? A little bit fatter, but this one is more educated to say. The next one is chatty. Someone that is really talkative, talking without stopping all the time, you know, someone someone that really talk and talk and talk and many times don't um, reserve some time to the other person talks as well, okay? This one is chatty. The next one is pretty. In US, it's normal to say pretty. That is one song, pretty woman, okay? So pretty in the US. This one, chatty, it's more like that, but I'm talking about a sort of British accent because I went to have my exchange program in Ireland and I learned the British um, English. So for this reason, I'm speaking in this sort of accent. So pretty is when I want to refer some woman that is beautiful. I may say pretty, but pretty I may use to say something that is some amount for example i speak english pretty well i hope so but i know that it's just a joking i'm just messing around i don't speak english very well i know that i'm getting better but i need to improve it 
all the time. So pretty I may use to say something that is a, a large amount, many, okay, much. Um, I know how to do that pretty well, okay? But the real use to that, the most, the well-known way to use this word is to refer a beautiful woman, pretty woman, pretty woman. And handsome, I use that to say when some man is beautiful. I can't say, ah, that, that man is beautiful, or oh, that man is pretty. It's totally wrong. I have to say handsome, that man is handsome. It's the right way to do that. And here I have one more time keywords that actually they are words to help me to have a, a fluence, some fluence while I'm talking English. I have expressions, I have idioms, I have piece of language and I learned about them while I was doing my exchange program at Ibert College in Dublin, okay? I really don't know if this sort of thing might help you, but I'm talking about me it helps me all the time and this is my advice to you in this video okay i'm going to stop that because i'm so talkative here i'm chatty like we saw a couple of seconds ago and i don't want to be longer anymore i'm going to introduce myself it's a pleasure to meet you my name is marcos i'm a brazilian guy from sao paulo i'm 37 years old but in this year i will be 38 years old and i am here every single day almost every single day i'm trying to get that every single day but sometimes it's impossible to record a video every single day but it never mind i'm trying at least okay and i hope to see you in the future bye bye fellas hope to see you